Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eine kurze KG-Animation in Blender machen könnt. Zuerst müsst ihr den Default Cube in Blender löschen und dann könnt ihr eine Curve hinzufügen. Diese müsst ihr in der Y-Achse auf 0 skalieren. Ihr könnt skalieren, indem ihr S drückt und rotieren, indem ihr R drückt und das Ganze verschieben, indem ihr G drückt. Aber ich gehe davon aus, dass ihr die Basic Shortcuts schon wisst. Ähm, jetzt lade ich mir ein Background Image rein, das ich vorher schon auf Google Bilder gesucht habe. Und da kann man eigentlich ziemlich jedes beliebige Bild nehmen. Jetzt ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir nur eines dieser Ausschläge machen müssen, um das nachher zu duplizieren und dass wir dann eine ganze Reihe haben. Ähm, was ich hier empfehlen kann, ist, dass ihr die normalen ausschaltet, da das Ganze sonst sehr unübersichtlich wird. Jetzt verschiebe ich einen dieser Punkte hier an mein Hintergrundbild und hier kann ich zum Beispiel so ein bisschen die Handles, das sind diese Dinger hier, skalieren, da hier die Kurve etwas spitzer sein soll. Dann exportiere ich das mit E. Dann hier ist es wieder besonders scharfkantig mehr oder weniger. Und ganz hinauf. Und wieder hinunter. Und jetzt da in diesem Anfangsschritt geht es einfach nur um das grobe Anpassen. Hier kann ich wieder skalieren, dass die Kurve wieder etwas abgerundet ist und wieder herunter exportieren. So. Und dann noch in der X-Achse. So, jetzt mache ich das aber nur bis hierhin, weil nachher kann ich es duplizieren und da das unnötig, wenn man das jetzt auch noch mehr oder weniger modellieren mit der Curve. Was aber ganz wichtig ist, dass ihr Oh, wo ist er? dass ihr diesen Punkt und diesen Punkt auswählt und SZ0. Weil sonst ist es so, wenn wir nachher das Ganze duplizieren, dass es sonst ganz nicht passt, dass das eine höher ist und dass das andere unten ist. Auch ist es wichtig, dass es in der Y-Achse ganz gerade ist, aber das sollte es sowieso sein, nachdem wir da nichts verschoben haben. Uh, noch mal durchschauen, ob das passt. So. Hier kann das ein bisschen rauf und da ein bisschen runter. Und das ist relativ spitz. Und das passt so zum Anfang. Jetzt können wir das Hintergrund dann eigentlich schon ausschalten und die Handles können wir auch ausschalten. Jetzt drücke ich Shift D und verschiebe das Ganze etwas. So, dass es ungefähr hier zusammenpasst. Jetzt wähle ich diese beiden Punkte aus und drücke F, damit das Ganze verbunden wird. Und jetzt lösche ich einen dieser Punkte. Leider ist es nicht möglich, wie bei den, oder zumindest ist es mir nicht bekannt, dass ich wie bei einem Mesh Alt M drücken kann und dass sie dann vereint werden auf diesen einen Punkt, aber man kann es so auch machen. Jetzt wähle ich wieder alle aus mit A und dupliziere das Ganze wieder. Schiebe es ungefähr in die richtige Position. F, X und Vertex. Und das Ganze wiederhole ich jetzt da mehrere Male, bis wir eine etwas längere Kurve haben. So, 
Pickup. Das ist eigentlich dann schon fast. So. Jetzt da wählen wir die Kamera aus. Und wenn man Strahlung auf 0 drückt, geht die Kamera in die jeweilige Ansicht, wo man gerade ist. Hier wollen wir das Ganze von vorn haben. Und mit G verschieben. Bisschen zurück. Hier circa. Und jetzt fügen wir mit Shift A Mesh einen Zylinder hinzu. Den rotieren wir in der Y-Achse um 90 Grad. Und wie ihr bereits wisst, kann ja mit S skalieren. Und man kann auch gewisse Achsen auswählen. Also X, Y und Z. Wenn ich das Ganze jetzt aber beschränken möchte, dass ich auf allen Achsen außer einer skalieren will, kann ich S und Shift Z zum Beispiel drücken. Und jetzt skaliere ich nur auf der Y- und Z-Achse. Das Ganze machen wir jetzt circa bis es ungefähr so dick ist. Vielleicht auch etwas dünner. Und jetzt müssen wir das in der X-Achse um einiges länger machen. Circa so. Jetzt gehe ich mit Tab in den Edit Mode. Z in Wireframe, obwohl es eh relativ wenig bringt. Und jetzt sage ich Steuerung R und gebe mal 500 ein. Das ist das meiste, was man machen kann. Aber das ist glaube ich fast zu wenig. Deswegen mache ich jetzt einmal Steuerung R und linker, linke Maustaste und jetzt sage ich Steuerung R und 500 auf der einen Seite. Und Strang R 500 auf der anderen Seite. Jetzt haben wir doppelt so viele Unterteilungen. So. Jetzt müssen wir ungefähr schauen, dass dieser Zylinder ungefähr auf Höhe dieser Curve ist oder dem Mittelpunkt. Und jetzt können wir diesen Zylinder mit einem Curve Modifier Curve anpassen. Und ihr seht, wenn ich hier jetzt da schon entlang tue, schaut das doch schon ziemlich gut aus, außer diesen Fehler. Und hier muss man meistens in der Z-Achse einfach ein bisschen verschieben. Und dann passt das auch schon meistens. Mal hier sehe ich jetzt noch immer weit zu wenig aufgeteilt. Deswegen gehe ich nochmal in den Edit Mode. Und zack, Steuerung Z, falls das noch geht. Ja, es geht. Und mal schauen, ob man mehr als 500 eingeben kann. Nein. Deswegen sage ich hier nochmal Steuerung R. Es sei hier Steuerung R und ca. 400. 400 hier. Und mit Shift R könnt ihr den vorigen Befehl wiederholen. Aha, jetzt geht das gar nicht. Nein. Mhm. In dem Fall ist es nicht gegangen, deswegen sage ich wieder Strang R und 400. Obwohl, wenn wir schon dabei sind. Ja, das müsste reichen. Hm. Hier haben wir in der Mitte keinen gemacht gehabt. Das finde ich leider noch etwas blöd, dass man da nicht mehr als 400 oder 500 Loopcuts hinzufügen kann, aber wird ein paar keinen Wegen geben. So. Schauen, das können wir die Kameraperspektive geben. Am Anfang schiebt ihr die Curve so hin, dass sie außerhalb der Kameraperspektive ist und sagt I Location Keyframe. Wie gesagt, kann ich die ganze verschieben. Und sobald ich auf diesen Frame gehe, wird es sich immer auf diesen Punkt zurückspringen, da Ben sich diese Position gemerkt hat. Jetzt gehe ich auf den oder zum letzten Frame. Vielleicht etwas länger die ganze Animation, vielleicht auf 400. Letzter Frame. Und ich schiebe es so hin, dass 
die außerhalb des Bildes der Kamera ist Curve. Und ich sage wieder E-Location. So, und jetzt da. Äh, ah, jetzt haben wir das vergessen. Alle Keyframes auswählen im Graph Editor. Dann findet ihr hier alle Keyframes auswählen. T und Linear. Und jetzt ist es ein regelmäßiges Tempo. Ähm, das ist zu langsam. Es ist ein bisschen zu langsam und deswegen wähle ich den Keyframe. Oder wähle ich diesen Keyframe aus und schiebe den um ca. 100 Frames in die negative Richtung. Das kann man auch hier 300. Und jetzt geht das Ganze schon etwas schneller. Ihr seht, haben wir jetzt noch das Problem, dass, dieses, dass dieser Zylinder mehr oder weniger mit dieser Curve mitgeht. Geht nicht ganz mit, aber auch nicht. Äh, nicht. Also er geht nur so halb mit. Und das wollen wir natürlich nicht. Wollen wir natürlich nicht. Jetzt schieben wir das so lange in die Richtung, bis er nur mehr knapp außerhalb des Bildes der Kamera ist. Sagen E Location und jetzt gehen wir in Endframe der Animation und schieben den wieder zurück. Und schieben den so, dass er wieder gerade so nicht außerhalb der Kameraperspektive ist. Und wieder alle Keyframes auswählen und T und Linear. Jetzt müsste das schon ziemlich funktionieren. Noch nicht ganz, aber ziemlich. Und das liegt daran, dass wenn wir ungefähr hier sind, dass wir noch einen weiteren Keyframe machen, dass er auch hier knapp außerhalb des Bildes ist. Wieder alle Keyframes auswählen. T und Linear. Und jetzt müsste das Ganze im Bild bleiben. So. Ähm, wenn man will, dass, dass die Curve im Bild ähm, so hinauf schnell mehr oder weniger Dazu müsst ihr einfach am Anfang die Curve, also diesen Zylinder, in der Mitte des Bildes einen Keyframe machen und auch hier im vorletzten Keyframe in der Mitte ein Bild und dann bleibt es ziemlich in der Mitte des Bildes. Also dann seht ihr auch, wie diese Curve dann hinaufspringt oder dieses sich anpasst. Und wenn euch das passt, dann könnt ihr mal schauen ob alles passt mal durchschauen vom tempo ich glaube das passt ganz gut und jetzt gehen wir in die properties und wählen hier zum beispiel jpeg aus natürlich ein ausgabeordner ähm, wo ist denn das? ich in meine Ordner, wo ich mein Render meistens immer einfach nur Render. Das ist ganz einfach sage ich und EKG und das Underscore. So. Was noch relativ wichtig ist, ist zum Beispiel das Sampling. Wenn ich jetzt hier mit 100 Samples render, ja, das haben wir noch vergessen. Die Lampe können wir löschen. Dann können wir dann in ein Material gehen. Ich gebe dem Ganzen meistens so ein bläuliches. Ne, meistens zwei. Und dass das Ganze noch besser ausschaut, einen schwarzen Hintergrund. Und jetzt aber nochmal zu dem, was ich vorher sagen wollte. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mit 100 Samples das rendern, dauert es zwar nicht allzu lang, aber ja. Aber bei so 
etwas anfangen, reicht es meistens, wenn man 10 Samples rendert. Und das ist wesentlich kürzer, fast halbe Sekunde, Sekunde. Und es schaut gleich aus eigentlich. Also da kann man vielleicht schon Unterschiede, aber es wird nicht sehen. Und nachdem das Ganze so noch etwas fad ausschaut, werden wir da auf die Compositing Notes gehen. Steuerung Shift Links Klick auf die Render Layer hat man eine 4 Note. Und jetzt werden wir noch diese Ghosts im Hintergrund und den Clear Effekt einfügen. Dazu geht ihr auf Shift A Filter Clear und wählt die Ghosts aus. Ah, nein, die Blockflow. Den Threshold etwas heruntersetzen. Und dann schaut das schon relativ schön aus. Und wenn ihr dann diese im Hintergrund mitläufend laufende, laufenden Streifen haben wollt, geht ihr einfach auf Ghost, setzt die Interrogations herunter und setzt auch den Threshold etwas hoch. Und den müssen wir irgendwie vielleicht etwas Columnary Relation, dass man etwas Relationen hat. Und das Ganze vielleicht ein bisschen punkten. So, und das war's, glaube ich, auch schon. Von den Einstellungen her. GPU-Rendering. Und was natürlich noch wichtig ist, das in den Compositor hineinstecken und sonst wird das Ganze nicht mitgerendert, dieser Effekt. So, und jetzt noch einmal einen kurzen Render vielleicht etwas zu viel von Column Manipulation so. und jetzt da kann man eigentlich schon rendern Ausgabeordner haben wir JPEG und ich melde mich gleich zurück wenn es fertig gerendert hat so Blender hat jetzt fertig gerendert und jetzt können wir in den Video Sequence Editor gehen. Schreibt man das gleiche mal alles nochmal in einen neuen Style und Video Sequence Editor Shift A Image M2 und jetzt habt ihr eure eigene EKG Animation. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich auch als Video exportieren. Dazu geht ihr auf MPEG, Encoding MP4 zum Beispiel, gebt einen Ausgabe Ausgabeordner ein, zum Beispiel EKG. Und ein Audio habe ich jetzt nicht dabei. Deswegen lasse ich das jetzt so. Und zum Beispiel Steuern F12 kann ich dann ganz schön Sequenz Render mehr oder weniger. Dann kann ich jetzt schnell in meinen Editor gehen. Ah, warte mal, ich muss Desktop. Desktop. Gallery EKG. Und jetzt ist das Video fertig gerendert. Dann könnt ihr euch natürlich noch einen Sound runterladen. Den gibt es auf verschiedenen Internetplattformen frei zur Verfügung und könnt den Ganzen an euer Video anpassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht gebt ihr einen Daumen hoch oder abonniert mich sogar und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!